Bienvenidos a todos ustedes para esta comunicación espiritual, este video que he hecho con mucho amor, con mucho cariño, tratando de llevar un mensaje especial. Mensaje para el amor, mensaje para el dinero. Quédate hasta el final, hay muchas cosas que te quiero decir. Vamos a ver qué sale en esa lectura. Cáncer. Cáncer, te veo pendiente a todo, a todo lo que está sucediendo, te das cuenta de todo, estás un poco callado, pero te estás dejando sentir con tu presencia. Estás emanando una energía muy fuerte, el cual por donde quiera que tú vayas, por donde quiera que estén cerca de ti, las personas van a mirarte, van a sentir que hay algo en ti que llama sus atenciones por tus grandes energías en estos momentos. Veo que estás a punto de realizar ciertos proyectos, que va a tener mucha suerte en estos proyectos. Veo regalos que tú vas a dar o que te van a dar a ti y también Propuestas, propuestas de negocios, la cual puede ser negocio no necesariamente cuando hablamos de negocios comerciales. Una negociación puede ser incluso hasta personal. Y bueno, hay que tomar en cuenta que empiezan a ver este tipo de negociación a tu alrededor. Puedo ver que muy pronto tomarás una decisión muy importante que infiere de gran forma en el plano legal. Una de las cosas que has tenido es que te has mantenido positivo o positiva y que aparentemente se abren las puertas a tu favor. A nivel de lo que es el trabajo, a nivel de lo que es la suerte, hay muchas cosas también que tú has visto como pérdida. Pero eso que tú has visto como pérdida, cuando viene a ver es ganancia a nivel de experiencia, porque no te va a volver a suceder y porque vienen cosas nuevas. Y tienes que empezar a verlo de esa manera, porque recuérdate que la mente dispone todo lo que va a pasar en el futuro. Entonces tienes que tener una mente positiva para que las cosas pasen positivas. Para muchos de ustedes viene una oportunidad laboral nueva, un nuevo trabajo. Para otros de ustedes viene una oportunidad para proteger un ahorro, para proteger alguna situación económica. También veo a esa persona que está preocupada por ti, queriendo llevarse bien contigo, buscándote, queriendo saber qué tú piensas, queriendo saber cuáles son tus proyectos, tus planes. De repente esta persona es una persona que te estima mucho a nivel de amistad, a nivel de familia, para muchos de ustedes es a nivel del amor. La estabilidad del hogar empieza a fortalecerse. Parece ser que han sucedido situaciones últimamente que han hecho cambios en estos aspectos. Es muy probable que tú vayas a hacer una decisión en un lugar retirado o una salida en un lugar retirado. Porque sale aquí cartas que habla de distancias. También veo a esa persona que te hace pregunta o que te quiere hacer pregunta. Esa persona quiere saber algo de ti. Quiere saber qué piensas, qué hiciste, qué vas a hacer. Y puede ser para ti un problema porque dice la carta que tú eres una persona muy privada. A ti no te gusta que te anden indagando mucho o investigando mucho, y bueno, esto es parte de tu signo zodiacal. También vienen compromisos muy serios. Para algunos de ustedes puede ser matrimonio, para otros de ustedes puede ser un compromiso económico, como cuando uno firma para la renta de una casa, para la compra de una casa. Para alguna situación financiera. Y también vienen noticias sobre graduaciones, sobre personas que van a tener cambios de estudios. 
Esto puede incluso influir en muchos de ustedes que son estudiantes. También veo a una persona que quiere atención de ti y que por no lograrla está súper celosa y está diciendo que tú eres una mala persona o que tú no pones atención o que tú eres una persona que nada más te interesa lo tuyo. Y bueno, cuando le llegues a dar atención a esa persona se le va a quitar todo eso. Porque la persona lo que quiere es atención de tu parte. También se puede mirar aquí en la carta donde dice que hay algo que tú has esperado que no se te ha dado. De repente puede ser económicamente, a nivel de un papel, documento, a nivel de una situación personal. No pierda la esperanza porque la victoria, lo vemos aquí, al lado de un tres de basto, está por suceder en cualquier momento. Lo que sea que te ha mantenido triste o que te ha mantenido como bajo de ánimo, eso va a cambiar en cualquier momento. También se mira a una persona con el sentimiento de decirte una información que entiende que es la verdad. De repente la persona quiere clarificar algo o quiere pelear por una verdad, quiere pelear por una situación para mostrar que es una verdad. De repente esa persona confiesa alguna situación que le está pasando en su vida. Y también se miran combinaciones de cartas, las cuales indican que llegas a guardar muchas cosas Guardando puede ser materialmente, incluso puede ser empacando como ropa o algo de valor. Cuida mucho tu situación económica porque veo personas que están como muy pendientes, como que quieren saber mucho de tus cosas económicas o que quieren saber mucho de tus planes. Cuídalo mucho. Es bueno compartir y todo, pero mucho cuidado con aquellas personas que quieren que comparta algo ¿verdad? que no le corresponde. También dice aquí en la carta que hay muchas cosas que te ha quitado tu descanso, tus horas de sueño. De repente te has levantado por un ruido o por algo que hizo una persona o por una situación que te tiene preocupado o preocupada. Me parece que va a resolver todo y en cuanto al amor, me parece que llega a haber una situación muy positiva para los solteros. Me parece que algo... Algo les molesta a ustedes y que tienen que trabajar con esto y van a tener buen resultado. Ahora, para aquellos que tienen parejas, yo puedo visualizar que puede haber cierta situación de repente incómodo por quizás uno de ustedes está muy ocupado o hay una situación que no está ayudando mucho en la relación, pero se mira que en par de semanas las cosas se nivelan muy positivamente. Hay que estar positivo para que lleguen cosas positivas. Vamos a ver lo que sale para ti en la carta del tarot. Recuerda que mi página es alejandromayor.com para aquellas personas que no la conozcan. Y si no te has suscrito aquí en este canal, suscríbete. Ok, la carta del tarot dice lo siguiente. Dice aquí que vas a conquistar todo lo que tiene que ver con economía o por lo menos con tu estatus, con tu propia protección. Vas a indagar mucho en tu tiempo para protegerte, para esconderte de problemas y para más que nada poder estar preparado para el futuro. Si sí se mira que hay muchas cosas que te molestan, que no te dejan descansar, que no te dejan dormir, como una energía que te molesta mucho, lo veo aquí en la carta de la luna y que te tiene que hacer un despojo por eso vemos aquí la carta de la estrella y ve vemos también unas imágenes de un ave en una ducha te tienes que despojar hay que llamar la suerte bañate con flores bañate con frutas si no sabes hacer los baños simplemente esto pues como si fueras a cocinarlo lo hierves una vez detenga la estufa que la apagues Espera que se enfríe un poco, lo cuelas 
Y cuando el agua esté tibia, entonces lo va a usar como baño. Y lo usa como baño final después que tú te bañes. Esta forma va a recibir una gran energía a tu favor. Vamos a ver qué dicen los espíritus. Bueno, los espíritus dicen que hay muchas personas que tratan como de no decirte cosas. De pronto puede ser alguien que es malo y no te quieren decir, gente que te conocen, que esa persona es mala o que habló mal de ti. Pero dice la carta que también tú eres una persona muy reservada y tú te das cuenta de todo. Y también te sale la carta de Géminis porque Géminis de alguna manera va a tener una interacción contigo. Ya sea por trabajo, por amistad o por amor. Bueno, puede ser por familia también, por persona conocida. Va a haber como una interacción con el signo de Géminis muy pronto. Gracias de todo corazón por haberme acompañado durante esta lectura. Espero que haya llegado ese mensaje tan especial que las cartas han querido llevar. No olvides suscribirte en este canal, darle me gusta si te ha gustado y dejarme un comentario. Me encantaría saber cuál ha sido tu experiencia. Sean abiertos todos sus caminos.